அம்மா கறி உன் பிள்ளைக்கு பசி யார் வாராங்க என்னத்த குடிக்க வா பிரீத்தி அடுத்த ஆசை வந்துச்சா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ எங்கே போய்ட்டு இருக்கோம்னா எங்கே போய்ட்டு இருக்கோம் மகாமகி கோவில் கோவில் முப்பந்தல் எங்கள் ஊரில் வந்து முப்பந்தலில் வந்து ஒரு கோயில் இருக்குது ஸோ முப்பந்தல் கோயிலுக்கு வந்து போய்ட்டு இருக்கோம் போயிட்டு ரிட்டர்ன் வரும்போது ரிலையன்ஸில் போய் கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கணும் அதுக்கப்புறம் யாரோட பர்த்டே வருது அப்போ பர்த்டே பாய் அக்டோபர் தவன் பர்த்டே பாய்க்கு போய் ட்ரெஸ் வாங்கணும் இங்க எவ்வளோ மழை பெய்து பாருங்க வெண்டு மில்லனா இருக்கு பாருங்க சுத்தி இந்த இது வந்து இந்த இடம் வந்து ஆரல்வாய் மொழி ஸோ இங்க வந்து நிறைய வெண்டு மில் அந்த அது வெண்டு மில் தானே ஆமா வெண்டு மில் வெண்டு மில் நிறைய உண்டு இங்க ஸோ நல்ல மழையும் பெய்யுது உங்களுக்கு கோயில் வந்தாச்சு கோயில் எங்க இருக்குன்னா அண்ணா இருக்கு அண்ணா இருக்கு ஸோ கார் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இங்கே வரணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம் ஸோ ஒரு வழியாக வந்தாச்சு நாட்களே இதாக கோயில் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நாங்கள் ஆக்சுவலி கார் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு ப்ரெஷர் வாஷர் வாங்கியிருந்தோம் மச் அஃபோர்டபுளாட்டு அகாரோட ப்ரெஷர் வாஷர் ஸோ இதோட லிங்க் நான் உங்களுக்கு வந்து கீழே ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் சின்னது தான் இதில் வந்து இருக்கக்கூடிய அட்டாச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஆக்சுவலி நமக்கு சம்டைம்ஸ் எங்களுக்கு ப்ரெஷர் வாஷரில் என்ன பிரச்சனை வரும்னா பைப் வந்து ஃபிட் ஆகாமல் இருக்கும் டியூபு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அந்த ப வாட்டர் வந்து நீங்கள் பக்கெட்டில் கழுவுறீங்க பக்கெட்டில் தான் இருக்குது பைப் ஆப்ஷன் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த இதை போட்டு பக்கெட்டுக்குள்ளே போட்டுட்டு அது தண்ணியை வந்து இது வந்து சக் பண்ணிவிடும் இந்த பர்டிகுலர் கனெக்ஷன் ஸோ இந்த ஆப்ஷன் எங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து லாங் ஒயர் கொடுத்துருக்காங்க அங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா வாஷ் பண்ணுறதுக்கு லாங்கான ஒயர் கனெக்ஷன் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு தண்ணி இருக்கிறதுக்கும் இதுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் வந்து நீங்கள் நிறையவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு அதுக்கு தக்கன லாங்காக தான் இருக்குது மெஷின் பார்த்திங்கன்னா சின்னது எலிகண்டாக இருக்குது ஸோ நம்ம கார்லேயே வச்சுக்கலாம் ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்ப அடைக்காது அண்ட் காம்ப்ளிகேட்டட் எதுவுமே கிடையாது உங்களுக்கு ஒரு டியூப் வருது தண்ணி இன்லெட்டுக்கு அதுக்கப்புறம் தண்ணி அவுட்லெட்டுக்கு ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு டெமோ மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதை நீங்கள் பார்த்து அட்டாச் பண்ணாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கு கூடயே உங்களுக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய அட்டாச்மெண்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பைப்பில் ஃபிட் பண்ணக்கூடியது இது வந்து சோப் டிஸ்பென்சர் சோப்பும் நீங்கள் இதில் ஊற்றி கார் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு டிஸ்பென்சர் இருக்குது இது நீங்கள் சப்போஸ் பக்கெட்டில் தண்ணி போடாமல் பைப்பில் கனெக்ஷன் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இருக்குது அதுக்கப்புறமா ஒரு அந்த கண்ணில் நம்ம ஃபுல்ல இது அடிக்கக்கூடிய கண்ணுக்கு ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இருக்குது ஓகே ஸோ நம்ம பக்கெட்டில் வந்து அந்த இதை போட்டுடலாம் ஸோ நமக்கு வந்து பக்கெட்லேருந்து அது தண்ணி வந்து இழுக்குது ஸோ இதில் வந்து ஆன் ஆஃப் பட்டன் இருக்குது ஆன் பண்ணிட்டோம் ஸோ தண்ணி இது வழியாக வந்து உங்களுக்கு ப்ரெஷர் இதில் வந்து கிடைக்கும் ஓகே ஸ்டார்ட் செம்ம ப்ரெஷர் இங்கே பாருங்க ஓகே ஸோ இந்த ரோப் லென்த் வந்து அவங்க பயங்கரமாக கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ பெருசு பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நீட்டாக தண்ணி எல்லாம் அடிச்சுட்டு நான் ஆக்சுவலி புது கார் தான் அதனால் நாங்கள் வந்து சோப்பு வந்து இந்த வாட்டி யூஸ் பண்ணலாம் பட் நீங்கள் அந்த டிஸ்பென்சரில் சோப்பு ஊற்றி பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நீட்டாக வாஷ் பண்ணியாச்சா ஒரு நல்ல கார் துடைக்கிறதுக்குன்னு உண்டான அந்த துணியை வச்சு நீட்டாக தேய்ச்சிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ அந்த தண்ணி அதில் இருந்துச்சுன்னா தான் உங்களுக்கு திட்டு திட்டாக வரும் ஸோ அந்த தண்ணியை நீங்கள் தொடச்சி எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு க்ளீன் ஆகிரும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் பர்டிகுலர்லி பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டு இதில் வந்து பயங்கரமாக டஸ்ட் ஆகும் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன்ல இங்கே வந்து அந்த ஒரு ஒர்க் ஷாப் ஒன்று இருக்குது அதனால் டஸ்ட் வந்து நிறைய ஆகும் ஸோ நீட்டாக நம்ம தொடச்சி எடுத்துட்டோன்னா அந்த தண்ணி இருந்துச்சுன்னா தான் உங்களுக்கு அந்த திட்டு திட்டாக வரும் ஸோ தண்ணி இல்லாமல் இது வந்து நல்லா அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய கிளாத்து இதோட லிங்க் வேணால் நான் உங்களுக்கு கீழே கொடுக்குறேன் இதை நாங்கள் அமேசானில் தான் வாங்கணும் ஈரத்தை வந்து நல்லா அப்சர்வ் பண்ணும் 
ஸோ அதை வச்சு தொடச்சிட போகிறோம் நம்மளோட கார் எசென்ஷியலில் அடுத்த ப்ராடக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குட்டி வேக்கம் கிளீனர் ஆல்ரெடி நாங்கள் இதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் உள்ளே உங்களை மண்ணை பார்த்தாலே தெரியும் ஹேண்டியாக இருக்கும் நம்ம காரில் உள்ள தூசி மண் பீச்சுக்கெல்லாம் போகிறோம் அப்படின்னா கீழே ஃபுல்லாக மண்ணாகிடும் இப்போ கூட எங்கள் காருக்கு உள்ளாடி ஃபுல்லாக மண்ணாக இருக்குது ஸோ லைட்டாக வேக்கம் பண்ணிட்டு போகிறேன் நான் உங்களுக்கு அப் அப்போது வந்து டெமோ காணிக்கிறேன் இது அட்டாச்மெண்ட் எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிள் தான் இது ஆட்டோ இது லைக் உங்கள் சார்ஜ் போட்டு வச்சுக்கலாம் நீங்கள் இது கூட வரக்கூடிய அட்டாச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சார்ஜர் ஹெட் வரும் அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரஷ் மாதிரி ஒரு க்ளீனர் ஸோ இது தான் நான் யூஸ்வலாக போடுவேன் ஜென்டிலாக இருக்கும் நம்ம சீட்டில் எதில் கவர் பண்ண வேக்கம் பண்ணுறதுனாலும் இது ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நாசில் ஏதாவது சின்ன நூக் அண்ட் கிராணி நம்மளோட அந்த நம்ம வாட்டர் பாட்டில் வைக்கிறதுலலாம் உங்களுக்கு வந்து வேக்கம் பண்ணணும்னா இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஒரு இந்த வளைகிற மாதிரி ஒரு ஹெட் உங்களுக்கு லாங்கான டிஸ்டன்ஸில் உள்ளதில் இது பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் ஒரு சின்ன ப்ரஷ் வருது அண்ட் இது உங்களோட மேனுவல் ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையுமே இந்த ஒரு சின்ன பேக்குள்ளாடி வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ஒரு ஹேண்டி பேக்கில் வச்சு நம்ம ஜிப் பண்ணிடலாம் இதை ஃபுல்லாகிட்டு ஜிப் பண்ணிட்டிங்கன்னா போதும் ஸோ இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஒரு சின்ன பேக்கில் உங்களுக்கு இது வரும் நீங்கள் கார் பின்னாடி டிக்கியில் கூட நீங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதை ஸோ நம்மளோட வேக் அதோட வேக்யூம் ஹேண்ட் வேக்யூம் கார் வேக்யூம் வந்து எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னு காணிக்கிறேன் உங்களுக்கு இங்கே தெரியுதுல்ல மண் எவ்வளோ இருக்குன்னு இப்போ நான் ஆன் பண்ணி எப்படி அதோட சக்ஷன் பவர் இருக்குதுன்னு காணிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ எவ்வளோ மண் அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கு பாருங்க ஸோ இப்போ நம்மளோட அந்த நுக் அண்ட் கிராணி அந்த இது அட்டாச்மெண்ட்டை வச்சு நீங்கள் இதிலலாம் வேணால் க்ளீன் பண்ணிடலாம் ஸோ ஏன்னா என்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகாரோட வேக்கம் கிளீனரும் இருக்குது நான் ஹைலி சாட்டிஸ்ஃபைட் இவங்களோட அந்த சக்ஷன் பவர் வந்து ரொம்பவே ஹை ஸோ நீங்கள் வந்து ரிக்ரெட் பண்ணவே மாட்டீங்க நீங்கள் வாங்குறத ஸோ நம்மளோட வேக்கம் கிளீனரை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி அந்த பட்டன் இருக்குல்ல அதை அமுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த ஃபில்டரை வந்து கலட்டிட்டு எவ்வளோ இருக்கு இங்கே பாருங்க ஃபில்டரில் லைட்டாக டஸ்ட் இருக்கும் நீங்கள் அதை நல்லா தட்டிட்டு ஸ்டோர் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது எல்லாமே ஒரு ஹேண்டி பேக்ல கொடுக்குறாங்களா ஸோ அதுதான் வந்து நமக்கு கன்வீனியண்டா இருக்கும் நம்ம கார்ல போடுறோம் அப்படின்னா கூட உங்களுக்கு வந்து கன்வீனியண்டா இருக்கும் நீங்க ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்மளோட அடுத்த அட்டாச்மெண்ட் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டயர் இது என்னது எலக்ட்ரிக் டயர் இன்ஃப்ளூ இன்ஃப்ளேட்டரா டயர் இன்ஃப்ளேட்டர் ஸோ டயரில் காற்று ஏதாவது குறைவா இருக்கு நம்ம ஹை லாங் டிராவல்லாம் போகிறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இந்த எசன்ஷியல்ஸ் எல்லாமே வச்சுக்கிறது நல்லது ஏன்னா நம்ம எந்த இடத்துல வச்சு நமக்கு வந்து ஏர் கம்மியாகும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரியாது ஸோ இது ஒரு சின்ன எக்யூப்மெண்ட் தான் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் ஒரு சின்ன பேகு தான் இங்கே வாங்க டிஜிட்டல் தான் இது கம்ப்ளீட்லி உங்களுக்கு இதுக்கு வந்து சார்ஜிங் கிடையாது சார்ஜிங் கிடையாது நீங்க வந்து கார்லயே இதை வந்து வீட்டுலனா நம்ம ஒயர்ல மாட்டிக்கலாம் வெளியே எங்கேயாவது போறோம் அப்படின்னா காரு கணியாது என்ன இருக்கு பாருங்க இது கார்ல நீங்க கனெக்ட் பண்ணிட்டு அதை பண்ணலாம் அது எப்படி ஒர்க் ஆகும் இப்ப கணிக்கிறேன் உங்களுக்கு பண்ணிட்டு கனெக்ட் பண்றதுக்கு ஒவ்வொரு கார பொறுத்து அது டயர் ப்ரெஷரை வந்து நீங்க இதுல செட் பண்ணிக்கலாம் எங்களோட இந்த கார்ல தேர்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் ஆகி அதை செட் பண்ணிட்டு 
நம்மளோட அந்த கார் இதை வந்து நீங்கள் இது பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம் டயர் இன்சைட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு இது காருக்கு மட்டும் இல்லை நீங்கள் டூ வீலருக்கு கூட இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒவ்வொரு இதுக்கு என்ன டூ வீலருக்கு அதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது இதுக்கெல்லாம் ஆ சரி சரி ஒவ்வொரு இதுக்கு நிறைய உங்களுக்கு நாப் வந்து இது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அது <laughs> என்ன <laughs> வாங்க ஏ ஒரு குட்டி கை கணி பாப்போம் அதுல பேபிக்கு கைய வைப்போம் அதுல இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கிற குக்கிங் சீரீஸ் வந்து ஏழு நாள் ஏழு குழம்பு என்ன கத்திரிக்காய் குழம்பு போட்டாச்சு இது அதுக்கு அடுத்து செகண்ட் போடுறதுக்கு கருவப்பிள்ள குழம்பு வந்து இன்னைக்கு மார்னிங் செஞ்சேன் ஸோ வரும் அம்மா வீட்டுக்கு வரும்போது இதை எடுத்துகிட்டு வந்தேன் ஸோ நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டாகிராம்லேயே என்னோடய நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்இ டம்மி ஆர்த்தி தான் மித்ரா வந்து சோமா தூங்கிட்ருக்கா பார்த்தியா தூங்கும்போது டிஸ்டர்ப் பண்ணாத அம்மளு குட்டி அம்மளு குட்டி ஒன்னே பத்தாக்கில் இருக்கா மித்ரா நீ சின்ன பிள்ளையில மித்ரா மாதிரி தான் இருந்த தெரியுமா என்னம்மா உப்பு குறவா ஆட்டத தங்கம் தூங்கட்டும் தெரியுமா உனக்கு கருவேப்பில குழம்பு கொண்டு வந்திருக்கேன் பிற என்ன வேணும் உனக்கு பிரியாணியா பிரியாணி வேணுமா மாவு வேணுமா என்ன மாவு அந்த மாவு அது அரிசி மாவு அத எடுக்காத இப்போ பவுடர் உள்ள வச்சிரு சிந்திராம फ्रिज ஆட இங்க அம்மா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா நல்ல போட்டு கலக்கு கலக்குன்னு கலக்கிட்டு இருக்க தோசை மாவு தரசாச்சு இங்க ஒரு போடுல அரிசி போடு மாவு வரக்கிதுல சரஸ்வதி கட்டி போடுவா தா இங்க தா பெரியமோட கொண்டு செய்ய வேண்டியது போவா இந்த எங்க என்ன கூட்டிட்டு போறா ஒண்ணு காணிக்க பெருமைக்கு இவ்வளவு மவுசா அடிக்க கூடாது சேர்ந்து வாங்க பெருமையை கூட்டிட்டு போறாடா செல்லும் பெருமையை கூட்டிட்டு போ யானை வருக என் கைய புடிச்சிட்டு நீ யானை வருக யானை வருகன்னு சொல்லி நீ எவ்வளவு கொழுப்பு உனக்கு காணி நல்ல ஹாயெல்லாம் இருக்கீங்க நேத்து பிள்ளைகள் வந்துட்டு என்ன பண்ணுச்சு வந்துட்டு பேசாம இருந்து 
ராத்திரி நைட்டு ஒண்ணும் சாப்பிடலையா சோ அம்மா வந்து நேத்து எங்க வீட்டுக்கு வந்தாங்கல்ல அப்படி கையோடி ரெண்டு பிள்ளைகளையும் கூட்டிட்டு வந்துட்டாங்க அதனால பிள்ளைகள் இங்கதான் ஸ்டே பண்ணுச்சு ரொம்ப நாள் கழிச்சு வந்திருக்கீங்க யார பக்கம் வந்திருக்கீங்க பாப்பாவை பாக்குறதுக்குன்னு வந்திருக்காங்க இங்க பாருங்க எல்லாரும் டீ குடிச்சிட்டு இருக்கோம் இவா இங்க இருந்து டீ என்ன குடிக்கீங்க எங்களுக்கு எங்களுக்கு எனக்கு ஒண்ணுமே தரலையே நீங்க அப்படின்னு இருக்காவ கையில கப் வச்சு குடிச்சிட்டு இருக்க என்னத்த குடிக்கவா அப்படின்னு பிரீத்தி அடுத்த ஆசை வந்துச்சா வந்தாலும் என்ன பண்ண முடியும் அடுத்த பிரீத்திக்கு செகண்ட் பாப்பா ஆச வந்துட்டு ஜெயிக்காந்த் அபுதாபியில இருந்து பாப்பாங்க அப்படியா பிரீத்தி பிள்ளைங்கெல்லாம் எங்கன்னு தெரியலையே அதான் சும்மா இருந்தா கூட தோணாது சத்தம் போட்டுட்டே இருந்தா கூட ஒண்ணும் தோணாது பிள்ளைகள் சைலண்டா இருந்தாதான் பிரச்சனை உள்ள டிவி பார்த்துட்டு இருக்கு நினைக்கேன் 